然后我就把他给关在酒窖里。现在过了半个小时了，估计他已经成冰棍了。那就让他好好冷静冷静。而且刚才啊，我们把房门都反锁了，看他这回怎么办？就是，让他再嚣张，以后再敢这样啊，让他死得更难看。他现在已经很难看了。Cheers。吃了一晚上了，你吃的这是什么呀？你不知道啊，绝味鸭脖，辣得很痛快哦，辣得痛快，耶、yeah ！你好 ，Hello， 介绍一下，我朋友领玉。你好，你好，周浩。不好意思啊。嗯，好久不见，好久不见。你好，你好。来这边。哎，好吃啊。周浩。哎，金叔叔，你好，你好，好久不见了。哎，带了一位朋友过来。是，这位是？哎，不是，不是，不是什么朋友，这是楚浩的助理。哦，<笑>助理呀、啊，啊，看来楚浩的事业真是风生水起啊。是<笑>啊、哎，那个就是日升集团的公子，你楚浩吧？你之前说安排相亲的那个，可惜了，他带那女的不怎么样，太出气了，穿的什么样，比你差远了。他，不配和我比较。哎呀，别提了，我老板要应酬，非拉我过来。嗯，对了，你们，你们怎么在这儿？今晚的酒水和食物全部外包给酒店了，我们是被抽调到这里来服务的。那就是说，这些都是你们做的、啊。小姐，麻烦帮我拿杯香槟。哦，好。先过去吧，没事，你快去忙。有些年纪。哎，我过去看一下啊。哎 ，Mary， 过来，过来，过来。楚浩啊，还记得吗？我女儿 Mary， 当然记得。上次。不好意思啊，没关系，我知道你开玩笑的。<笑>你看人家，跟人家好好学学。迈<笑>瑞啊，不愧是大家闺秀，<笑>聪明又懂事。李<笑>叔叔过奖了。好了好了，你们年轻人呢，等一下再聊。楚浩，来，我带你认识几位金融界的叔叔。那一起吧。哎，你们男人谈公事，我们女孩子就一边玩吧。哎，对了，你叫明玉对吧？嗯，来来来。我介绍一些朋友给你认识，他们都是我的闺蜜。楚浩，啊，过来。好了，你放心吧，还有我照顾呢。那我先过去了。<笑>来，这位就是楚浩的特别助理。哦，对了，刚才忘了问你，你贵姓来着？呃，我姓李，叫李明玉。你没有英文名吗？没有，连英文名都没有啊。我可是从来不喜欢叫全名的，对吧 ，Mary？ 啊，对啊，楚浩也是从国外留学回来的，那你们广告公司应该也经常和国外的企业合作吧？你连英文名都没有，难道你还指望那些老外叫你中文全名啊？那些老外的舌头呀，可是绕不过来的。呃，对了，李小姐，忘了问你了，你是读哪家大学的？楚浩也是从纽大毕业的高材生。刚从法国运回来以后，就连饲料跟水都是进口的，是吧？我还特意聘请了一位国外的饲养员，二十四小时伺候。哎呦，那可得好好。你的学历应该不会差到哪里去吧？楚浩，楚浩的确才华横溢，不然也不可能一个人经营这么大的公司。我我可不太行。我是一个普通大学广告系毕业的，我的英文水平，大学毕业勉勉强强考过四级。哟，那我还真是高估你了。以你的英文水平也能找到工作，是不是？你工作没什么技术含量，就打打杂什么的。嗯，这位小姐一看就刚毕业，涉世未深吧？现在的社会跟以前不一样了。不再只看学历，不看能力，你就说我们这个做广告这一行的，你知道主要是看什么吗
、努力和学习。那要预祝金行长用多贵官了。楚浩，啊，楚浩，叔叔跟你说话。楚浩，喜欢骑马吗？呃，还行，之前有骑过，但是不是太熟练。哈哈，没关系。起点高不代表能力强，再漂亮的交际花太了，还是交际花。所以说啊，客户不一定买账的。像你们刚从国外回来，对国内的行情不了解是很正常的。你别说，楚浩刚回来的时候也这样，我听说吃了不少亏，后来经过自己的努力才有今天的成绩。所以说。没有经历过失败，就不知道成功是有多美好。我想，你们以后就会有经验的。好了好了，大家好不容易出来玩一次，不聊这些无聊的了，聊一些轻松的话题。对呀、啊，要不然我们聊聊时尚吧。嗯，李小姐，我看你这身打扮还挺特别的，是今年最新流行的春夏款吗？是什么牌子的呀？在哪里买的呀？我也想买一件呢。算了 ，Mary， 他这样的衣服呀，你想买也不一定买得到。你平时只逛专卖店和联卡服，哪见过这样的衣服呀？你逛过那黑漆漆的动物园批发市场吗？哎呀，谁说我不喜欢逛批发市场呀、啊？我只是没去过。啊，对了，李小姐，以后有机会啊，还真要麻烦你带我去批发市场逛一逛，当当导游。没问题，交给我。哎。到时候你们都跟着我，哎，但是啊，到时候你们可不能穿成这样。没去过那儿，你们不知道那儿的人啊，人挨人，人挤人。你们穿的再漂亮，出来，个个是犀利哥。哎，还有啊，就是那个衣服都不让试，在身上比一比，差不多就得买了。还有啊，就是你们不能背着你们那个高级包，什么 Burberry 啊、LV 啊、CK 啊、SK Two， 然后当然 SK Two 是化妆品，这个我懂啊，所以你们不能带这些去，你们要带那个垃圾袋。黑色的垃圾袋去买东西，把自己办得像上货的一样，哎，这样才能买到最合算的东西。啊，今天咱们一起真的是这样啊，对吧？没问题，你不用担心啊，到时候你跟着我拉着我就行，好吧？哎呦，哎呦，哎，不好意思，不好意思，呃，刚刚后面有个人抓了我一下。哎，等一下。哎呦，你后面这个人个子还不小啊，你小心他永远跟着你。没关系。我自己吃。洗手间在那边，谢谢。不好意思，我去洗手间。怎么样？你没事吗？没事没事，没事，你先回去吧。是不是 Mary 他们欺负你，故意把饮料泼你身上的？没有。他们这样做太过分，我去跟他们说。哎，哎呀，真不是，这这擦一擦就掉了，我拿洗衣机一洗就好了。我怎么能容忍别人随便欺负我的助理呢？好啦，你还说呢？这还不是因为你，那些小女孩喜欢你，把我当成假想敌了。你要再帮我出头，那她不更不高兴了？好了，你好不容易有时间，多陪陪你爸爸。
个码头打工的跑这儿来凑什么数啊？我说你们酒店也真够意思的啊，这么缺人。还好吧，比浇旱鸭子潜水简单多了。李小姐，你认识他？哎呦，这事儿说来话长啊！你不知道啊，想当年我在那个监狱打工的时候，他是常客，三进三出的，把我们监狱当电梯一样坐。哎，你忘了？哦，可是我已经改过自新了，你就。别翻旧账了。好好好，好，哎，我可提醒你啊，这儿的客人可都是有头有脸、有钱有身份、有地位的，你可别再干那些小偷小摸的事儿。还有，别一看见漂亮姑娘就往人脖子上咬、屁股上摸，听见没有？不敢，不敢，不敢！你在这儿，我哪敢啊？知道就好。不会的，你看，我就说让爸爸检查一下宾客名单嘛。像李小姐生活圈这么混乱的人，都能当上楚浩的贴身助理，这社会可得多乱！不好意思，对不起各位，可以请美女跳支舞吗？没关系，你跟着我的脚步就。在跳舞的时候呢，你记得一定要看着对方的眼睛，头不要往下低，让自己的步伐。走。就这样，你说，配着音乐的节奏，这不跳挺好吗？加油！刚刚 Mary 他们太过分，我替他们道歉。你知道，这就是我不喜欢这里的原因。这就是所谓的社交场合，在这里，每个人的社交概念就是需要参与，需要他们自己。但是我觉得，不管什么样的交流。真诚都是最重要。我没看错吧？小玉在陪他老板跳舞。我认识小玉这么多年，我从来没有看过他这么出名的一面。哎，说真的，自从他进了广告公司之后，整个人好像换了一个人似的。你看看周围，每一个都很贵气。我们呢，还是一身服务装呢。小玉
，打死我我也不会来这种场合的。现在也是身不由己，被逼无奈啊。谁让你是老板呢？于先生，怎么了？我爸找你，好像有些事情要谈。有什么事啊？呃，我也不是很清楚，要不你跟我过去一趟吧？嗯，我现在这边不是……呃、没事儿，正事要紧，你去忙吧。那你在这儿等我。好。你在这儿等我。好。你有事吗？哎呀，刚才真不好意思，把你衣服弄脏了，泼了你一身的水。没关系，要不然这样吧，我们带你去换身衣服，反正Mary衣服多的是，你随便挑一件。不用不用了，反
对的。你有看到林玉吗？他回家了。回家了？他回家怎么也不跟我说一声啊？我不知道，是晨曦送他回去的时候，我才知道的。宋晨曦。他让宋晨曦送他回去，他应该跟我说一声的。说不定是你忙着应酬，忽略了别人的感受。哎，说真的，你要带自己喜欢的女生来这种场合，本来就比较麻烦。你要是真的想追小玉的话，麻烦认真一点。我已经很认真了，只是我现在的认真努力，还不足以打开她那颗为前男友死守的心。前男友？对啊，宋晨曦嘛。喂，你装的也太像了吧！哎呀，我都知道，他都跟我说过了，你们这种好姐妹就不用帮他掩饰了。两位，这边可以做总经理室，那边隔间可以做茶水间，这里一共是三百平方米，一个月的租金才四万五。亲爱的，你觉得怎么样？采光挺好的。正南正北的不错，那房租呢？也算合适啊。哦，对了，你不用跟着我们了，你可以走了。嗯，好的，那你们慢慢看啊。你好好的，干嘛把人赶走啊？好好的，你老问我干什么呀？是你办公司，又不是我办公司。是我们的公司，你要投资的话，你就是大股东，我当然凡事都要向你请示了。我说了要给你投资了吗？啊，我得好好考虑考虑，要不然你说服我，凭什么我要给你投资？啊？这公司的经营模式和获利方式，你早就知道，你给我投资一定不会亏的。哎，你怎么这么爱说好听的话呀？我要是给你投资了，你卷着钱走了，我找谁呀、啊？怎么会呢？你是我亲爱的，我怎么会那么对你呢？啊！亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的就有法律效力吗？口说无凭，我要看实际行动。啊，好好。你烦不烦啊？我现在还要上班呢，你自己看吧。亲爱的，路上注意安全啊。签了没有？哎，如果不饿，好歹先喝点汤吧。别的事儿，待会儿再说。喝什么呀？喝，等着喝几百分吧。晚才回来啊？呃，嗯，呃，我最近有点忙。可是，大东和苏比都很早回来啊。呃，这两天我碰到的客人都比较麻烦，所以就拖到晚了点儿。你为什么，呃，还不睡觉？哦，我刚刚在念书。律师考试快到了，哦，可不是嘛，那我不打扰你了，加油，晚安。嗯，哎，晨曦，嗯，你最近是不是在躲我？啊，不是。
，我可以问你一件事吗？你说。你以前是不是跟小玉交往过？啊？小玉说你是她的前男友啊。你听谁说的？就听于导演说的。什么乱七八糟的！我也是最近才认识你们的，在那之前，我根本就没见过李明玉。奇怪，那小鱼他怎么会那样跟他说？我也不知道。好了，加油！嗯。哎，晨曦。嗯。明天你有空吗？阿胖约我明天出去玩，我想说你和我们一起去好不好？明天我有事儿啊。嗯，这样吧，你们俩好好的玩，玩的开心一点。认不出来是你，哎，你哪来的吉普车啊？啊，这跟我哥们借的，酷吧？嗯，开这么大的车，我们要去哪里啊？嘘，秘密，我已经安排好了，你就负责放轻松，尽情享受，好吗？等一下 ，Hello， 美女 ，Hello， 还记得我们吗？上次拍广告的时候见过。哦、oh, ，你们是小玉的同事。对呀、啊，记忆力不错、啊，是不是因为我们太帅了，所以记忆犹新呢？哎，贝贝，我跟他们说点事儿，你等一下啊。嗯。哎，嗯嗯，我稿子都背熟了，你们俩把车借我就行了，跑来干嘛？喂，说好了嘛，那我们就好人做到底了。哎，相信我们，放心吧。兄弟，上车了。走走走，上车。说完了，上车。贝贝，上车。嗯、哦，好。走了，出发喽。你们两个喝一张啊！哎，你站着，阿鹏，帮我和贝贝照一张。哎，对，你来照。李子，过来，来来，去去去。啊，来来来，来啊，一、二、三，茄子。帮我，帮我和阿鹏也照一张吧。内存了，不可能！刚才还有，给我看看。哎，没没没没，你不用着急，不用着急，车上还有卡。哎，来来，哎，你先看看。哎，那个，要不我们去吃点东西吧？贝贝，你要吃什么？我都可以啊，看你们。我知道附近有一家日本料理不错，咱们去吃吧。哎，好主意，好主意。走走走走。哎，贝贝，你看啊，这张拍的真不错。
比那些女明星好看太多了。像林志玲，像林志玲。真的。怎么了？啊，没事儿。啊，你先吃。刚才那鬼屋里空气不好，闷着了。我现在没什么胃口。啊，不舒服。哎，吃这个，现在凉拌皮蛋，清爽，保证特别开胃。你不爱吃啊？哦，宫保皮蛋，哇！鲜辣入味，吃完保证开胃。呃，这个你要怎样啊？这也不吃，那也不吃的，非把自己当成三岁小孩。那我喂你啊。其实我不是很爱吃皮蛋。老爷们儿还挑食，这都不吃啊！我的命怎么这么苦啊？这些都是我最爱吃的了。不过以后我每次跟你吃饭，这些我都不能吃了吧？我吃，我喂你。嗯，啊。啊，好吃吗？一点都没有变，嗯，好好吃。哎，贝贝，要不然点个三文鱼吧？嗯，可以啊。贝贝，你喜不喜欢吃铁板银鳕鱼啊？不错啊。但我跟你讲，铁板银鳕鱼特别油，吃了会发胖，还是三文鱼好。我跟你讲，三文鱼一点都不油，不会发胖。贝贝身材这么好，根本不用担心减肥。点点点点。你要不要点一些你想吃的？哎哎哎，我我来帮他想。哎，对对对，你们点就好了，反正我也不太会点。嗯，再来一个象拔蚌吧。会不会太贵啊？不会，今天阿庞请客，咱们吃不完可以打包嘛。每个人必须吃到撑为止。哎，对对对，我请客，贝贝，你喜欢吃什么就点，不用管我。再来一个龙虾菜。服务员，喂喂喂喂，我是让你去，所有的鱼啊虾啊都要新鲜的，菜上完了再回来啊，盯着点。来来来，阿鹏，再加三瓶清酒，但你不能喝，你今天开车。哦。泛起攻心的时候呢，运动运动，排毒养颜。走，我们去坐七号飞机。呃，你等等，等什么呀？那我票都买好了。不是吧？你这，你还是不是男的呀？什么都怕。对，我就是怕鬼，不敢吃皮蛋，还有恐高症，我承认。
到底谁告诉你？阿鹏，用不着他告诉我，不是他，奶奶。是男人。那你是怎么知道的？为什么你告诉于导演，说我是你以前的男朋友？他，他可能误会了吧？我就是跟他说，你很像我的前男友。你是说长相？不止，不止长相，性格、脾气、人生观、价值观都是一样的。我明白你意思了，我还有一个失散多年的双胞胎弟弟。他跟你一样。好像见不到大海，就会难受；一天不冲浪，浑身不舒服。他很够哥们儿义气，自己都已经穷得揭不开锅了。可是朋友向他借钱，他也无所谓。你们在一起多长时间？我们在一起是。一年六个月，为什么分手？小玉，你别生气了，跟我回去。小玉，你别闹了，回家。回家？回家干什么？啊？继续看着你只在乎所有人，而忽略我们母女俩。继续看你把钱借给别人，不管我们的死活吗？这样生活一点希望都。这日子过不下去了。咱们以前有过希望的，你不记得了吗？只要能坚持下去，希望就还在。希望在哪儿？我怎么从来都没有看到过？就你一点工资，连生活费都不够。你以为这么多的学费怎么弄来的？还不是我给人做家中，我一小时一个小时我这么赚回来的。可到头来你还说我自私。这些这些都没有问题，我都可以接受，因为我当初嫁给你，我爱你，这些我都可以忍。可是我的孩子不行，苏晨曦，当初当初你跟我求婚的时候，你说的那些根本没有做到。如果如果早知道我们俩会走到今天这步，我根本不会嫁给你。如果人生可以重来一次，我恨不得不可能是我们不合适吧。他活在当下，我担心未来。他随心所欲，而我瞻前顾后。他向往自由，而我只能给他束缚。既然你们是两个世界的人，当初干嘛跟他在一起？我想，这些本来都应该是优点，为什么后来却都变成了缺点？也许一开始你们就都错了。我不是他。真的，回去吧。
。贝贝，说真的啊，我们公司下一条广告，你真可以过来试个镜啊。对啊，而且我觉得你长得这么漂亮，哎，你一拍广告一定会火的哦。谢谢你们啊，但我还没有考虑过。我跟你说啊，这些东西完全不用考虑，我就没见过生下来就像你这么漂亮的人。哎，对了，你看。要不然我们留个电话吧。嗯，如果你们要找我的话，就直接找阿庞吧。干嘛呀，你这么凶？哎，如果真的有案子找你的话，通过一个传声筒，不太方便吧？嗯嗯嗯嗯。谢谢你们了，不过不用了。呃，哎，这样吧，那这是我的名片，也不一定非得工作，我们也可以就我们三个约出来玩啊。<笑>好啊，谢谢。拜拜，再见，不送了。贝贝，保持联络。嗯，好啊，拜拜，拜拜。嗯拜拜<笑>阿鹏，今天谢谢你，我玩的很开心。呃，你开心就好啊。你人真好，明明是你约我出来玩的，结果却变成大家的司机，还要破费请大家吃饭。如果换作是我，说不定早就翻脸了。啊，没关系啊，大家都是朋友嘛，他们经常来照顾我，没事的。哎，走，我请你吃冰淇淋。嗯，哎。林明玉，你知道吗？你真的是一个很奇怪的人。你这个人非常的莫名其妙。你以为你可以就这样突然闯进别人的世界，干涉他的生活，照顾他的家人，然后装出一副不以为意的样子，仿佛什么事都没有发生过一样，说走就走吗？那个他是谁？还有谁？就站在你面前啊！对不起，可是我做不到。为什么？那你何必在我身上花这么多时间呢？你为什么关心我？你是想让我去喜欢别的女孩子吗？我根本做不到，因为我喜欢你。我喜欢你关心我，你不像其他的女孩，你给我的感觉像是家人一样。现在也只剩下你这个家人，唯一的家人。别客气，开心就好。好美啊！海边的景色，每天看上去都不一样，永远都不会看腻。其实当初我决定来海边打工的时候，有一部分是因为晨曦，他改变了我的人生观，让我找到真正的自己。这段时间以来，我在饭店打工，被陈小平欺负。不管有多辛苦、多难过，都是因为有你们这群朋友在我身边。晨曦、你、苏比，还有大东他们，我才能够挺过来。从今以后，我都要在这里生活。我也很庆幸自己。转了这么大的一个弯，在海边再次碰到你，也因此认识晨曦
。贝贝，你渴吗？我去买点饮料喝吧。喜欢晨曦，但是我看得出来，他喜欢的是小玉。小玉对他也有感觉，这些我都知道。贝贝，你不要为我难过，你只要给我一些时间，我一定会坚强起来的。我会真心祝福他们。贝贝，你不用这个样子，你想哭就哭出来吧，别把自己憋坏了。其实你不用这么压抑自己，你想骂人你就找我骂。你想哭的话，我把肩膀借给你。你要是笑不出来，我就讲冷笑话。因为，因为我们是好朋晨曦，你起来了吗？我做了早餐。晨曦。今天起那么早啊？出门了？啊，对，工作没做完，得赶紧过去。哎呀，不急不急，吃完早饭再走吧。已经弄好了，吃了再走啊。哎，对了，小玉啊，我我那个房本呢？我放哪儿了？我找不到了。爸，啊，您开什么玩笑？您没事吧？我没事啊，我好的很，我还能烧菜呢。但是我那个，呃，算了算了算了，没事了。哎，我饭已经煮好了，我叫你姐下来吃早饭了啊。哎呀，我哪儿都不痛不痒，你带我到医院干什么？我还约了人下棋呢，我们走吧。呃，还可以到菜市场去买点便宜菜呢。爸，您就让医生给您检查检查，检查完咱们就回家，还不行吗？我没有病，检查什么呀？您就全当检查身体了，我保证十分钟就检查完，好不好？十分钟，一会儿那个医生开一堆没用的药，又要花钱，我拿这个钱可以做好几顿红烧肉了。我吃了红烧肉，我什么毛病都没有。爸，你想吃红烧肉了？呃，我晚上给您做，您教教我。现在呢，现在就在这儿等一下，好不好？好了吧，来坐下，我先去交费啊。
。贝贝，下班了。嗯，头疼，所以请一个小时的病假。现在要去工作了。吃药了吗？嗯，吃了。怎么了？晨曦，早上我看到你和小玉在沙滩上，你们两个整晚在一起啊？小玉是个好姑娘，又上进又孝顺，对朋友也真诚，只是偶尔会对自己在乎的人太过关心，这你也是知道的。她是我的好姐妹，你可以好好对人家，不然我可饶不了你。我知道，我一定会好好疼爱她的，绝不会让她受半点委屈。这一点，你尽管放心。贝贝，怎么了？没事，我有的时候头疼起来就会这样。要不要看医生啊？不然你今天都请假算了。不用不用，待会儿止疼药起效了就没事了。我先回饭店了。哎，昨天你跟阿庞出去玩的好吗？挺好的，阿庞很照顾我，感觉像哥哥一样。不行就请假。当时也不知道他什么情况，你你你赶紧去看看他吧。你爸都生病了，你怎么一点反应都没有啊？这件事情我早就知道，他秘书打电话给我说过。我听说现在已经出院了，已经回去开始工作了。刚出院就工作，这怎么行啊？哎，你去劝劝你爸。让他休息一下吧，啊！既然已经出院了，就说明身体没事，我也没有必要再去看他。再说，我也不想去。你们俩又吵架了？算了吧，你爸都这么大岁数了，你就别跟他较劲了。你去陪陪他，跟他聊聊天，没有什么是解决不了的。肚子用力顶住板。一会儿就没劲儿了。对，冲浪的时候呢，只要你站在板子上的那几秒钟够算就行了，其他的没必要想那么多。你就嘴上说行，你刚刚划的好烂好不好？你只要记住耍帅就 OK 了，其他的不用管。阿鹏，你在干嘛？你在找工作啊？哎，冲浪店工作又轻松，小妹又多，别想不开啊。你还好意思说呢？你们两个，上回说要帮我，明明就是在整我嘛！把我叫去干嘛？当司机？当跟班啊？我告诉你们，有一句古话叫做“男儿当自强”。我要找一份经理的工作，让你们两个再瞧不起我。胖兄，你可真是好心没好报啊！去去去去去，别再忽悠我了啊！我跟你讲，你现在讲的话，我表示很心痛。你知道我们帮你拟定的这个计划叫什么吗？叫认清自我之装可怜战术。对了，我还用装吗？我，呃，我说，你非得我们把话讲的这么白吗？好啊，你们两个讲，看你们都能忽悠。首先说吧，你看你长得吧。一点都不帅，而且就连我们这种做兄弟的都觉得你长得有那么一丁点的，嗯
猥琐。别激动，别激动啊！哎，我们可是结合现在的流行趋势。现在这个计划有一个完整的名字，叫做“食草男之偷心计划”。意思是说呢，营造你一个弱者的形象，好激发起女性心中母爱的天性。咦，恶魔心的人！你现在知道我们有多用心良苦了吗？嗯，我跟你讲啊，这个可是我情圣级的招式。现在的女孩子都很难搞，就像我这样，这么帅、这么完美的人，有的时候啊，哎，也得用这种招式。有用吗？屡试不爽，这是痞子的惯用招数。而且你知道，食草男的优势在哪？就是他看起来没有攻击性，但是随着时间的流逝，女人会忽然的发现，他想要照顾你、关心你、嗯，保护你、嗯，拥有你，爱，得到你，嗯，爱，想要拥有你一辈子，爸。哎，不对呀、啊，要是。他心里面有喜欢的人了，也管用吗？当然，食草男就是用时间来换取女人的心，这样他的心就容不下别人了。我明白了，多谢大师指点，多谢，多谢，孺子可教也。回去举一反三，好好努力。孺子可教啊！好好努力。大家还有什么要说的吗？董事长，公子和你们玉小姐来了。好，知道了，去吧。好，今天的会就开到这儿吧。于董事长，于董事长，这是楚浩给您带过来的。怎么着？特意看看我，秉成什么样子？我这个坏人，总算有了恶报，是吧？就算我再瞧不起你，我也不会这样故意诅咒你。你还真别误会。我今天的目的很简单，就是听说你病了，来关心一下。你要是真关心我，你早就来了，不会拖到今天。董事长，那我先出去，你们父子俩好好聊聊。我跟他没什么好说的，你就在这儿等着。是啊，林小姐，你也不用出去。楚浩把你当女朋友，在他的心里边，你比我亲近多了。董事长，其实楚浩挺关心您的，他，他就是不知道怎么表达。是吗？在我看来，在他的心里，什么都比我这个爹重要。我看啊，要不是你劝他，他是不会乐意来看我这个要死的老头子的。我还得谢谢你啊，李小姐。他只是我的助理，陪我来看你是他的工作。你能不能不要把这些不相关的事情扯到一起？董事长。您真的该好好休息休息，这样病才能好得快。我早就想休息了，可是我能休息吗
，我敢休息吗？日盛集团上上下下几千口子人都张着嘴等着吃饭，我休息了，他们怎么办？我就是病得再厉害，也不敢垮掉。其实啊，我早就累了，李小姐，我知道。你也是拍广告的一员，可是作为父亲，我希望你能帮我劝劝我儿子，让他回来帮帮我。这个集团不能没有接班人，我现在真的是，真的是需要他。董事长，您说的这些我都理解。我今天来看你的目的真的很简单，就是听说你病了。来关心一下，除此之外，你的集团、你的员工，跟我没有任何关系，我一点都不关心。好好休息，我先走了。嘿，董事长，嗯，您真的好好休息一下，保重身体。不然，楚浩也会很难过的。卤味跟时尚，这完全是两个不沾边的东西，怎么凑到一起啊？这李明玉脑子里面也不知道在想什么，都是一些奇思妙想的，把这种不可能完成的任务交给我们。你说，咱们要是换个背景，巴黎铁塔怎么样？给鸭子戴个贝雷帽。嗯。那东京元素街头，给鸭子穿个制服短裙。那伦敦的泰晤士河边，给鸭子画个烟熏妆。哎，这也不行，那也不行，你要怎样？哎，你看，这个流行元素，当季新品，腿长腰细，这个叫时尚。你，嗯，哎，你这么一说，我倒有灵感了。这样总行了吧？不行，太突兀了。你没觉得鸭子都快失去重心了吗？这个叫混搭，你懂不懂？流行元素都来源于此。No no 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 no， 你说的是用在人身上，咱们这个是半人半鸭。客户应该不会同意吧？应该不会同意，估计是咱俩这鸭翅吃的还不够透彻。再来，哎。你们回来了，明月，有客人找啊。那，我先上去一下。都是你爱吃的，哦，饿了吧？哦，筷子，筷子那边。哦
几点起来的呀？刚去。起来一直看电视呢。夫君，你像现在这样，整天窝在家里，这也不是个事儿啊。那我有什么办法啊？资金没到位，我这项目也运作不起来。那你像现在这样子，根本不可能再有什么机会。亲爱的，你烦不烦？你是给我送饭的呀，还是给我添堵的？我妈都没你啰嗦。你怎么还不赶紧上班去？都几点了？正好公司叫我出来办点事情，我就顺路过来看看你。送给你的，送你的，跟大海有关的，挺少见的。你可以摆在办公桌上，或者放家里，就当个念想吧。家里缺的东西，我都买回来了。嗯、对了，你的鞋旧了，一直都舍不得换新的，我看见不错的就帮你买了。这是生活费，如果还有结余的话，就给豆豆买吃的吧。你这都是，这都是哪弄来的不喜欢吗？不是，你以后不要来找我了。为为什么？是怕被同事看到不妥，还是觉得不方便吗？因为我们俩在一起，本身就是个错。是什么叫错？干嘛这么说？如果我们俩真的在一起了，我们一定会被对方拖累。如果我跟你在一起，你永远没办法实现自己的梦想。就好比这个水晶球，如果你没有把它买来，它有可能。会变成你船上的一个零件，可他对于我，也许只是一个礼物。可是对于你，他让你离自己的梦想又远了一步。所以你的意思是，你嫌我穷？你觉得我配不上？如果我们真的在一起。我养不起你是吗？不是、啊。那我们昨晚的事又算什么
，我不相信，这些对你真的没有意义。你对我很重要，跟你在一起，我很开心。可我觉得这样就足够了。我希望我们停留在最美好的时候，再往下继续，所有美好的一切都会变成暴雨，你的梦想也不会实现。这个礼物我会好好保存，我会永远让它陪在我身边。鸭子好，美女好。鸭子切合主题，美女时尚漂亮。鸭子好，明玉，你说，到底是鸭子好还是美女好？什么？哎，明玉，你认真点好不好？我们两个讨论半天了。啊，鸭子是吗？那个，为什么不能两个一起呢？哎，对呀、啊。如果鸭子和美女手牵手的走在香榭丽舍大道上，飞也飞也，走在塞纳河畔。香榭丽舍大道，塞纳河畔好不好？香榭丽舍大道有情调。塞纳河畔漂亮，你说是不是香榭丽舍好？塞纳河畔好。香榭丽舍，塞纳河畔。香榭丽舍，塞纳河畔。哎呦，我跟你说，就是香榭丽舍。我告诉你，肯定就是塞纳河畔。不管了，听我的。小杰，怎么了？妈妈说的话都死了。以前她说过，等花都开了，她就回来接我。现在花死了，我怎么办？妈妈永远回不来了。小杰想妈妈了是吧？是个非常自私的女人，她心里面根本就没有这个家，没有这个女儿，也没有我，只有她自己。过去她跟我说，她希望能够出去发展自己的事业，而我和小杰就是她的累赘。你也看到了，我对小杰无论多好，可是父爱始终是代替不了母爱的。而小杰对母爱又那么渴望，他妈妈就只把他当做累赘。这样的女人，我这一辈子都不希望再见到她。说实话。不再相信什么飞蛾扑火的爱情，我只想找一个普通、平常的女人，能够喜欢这个家，喜欢我的女儿，和我共度余生。小姐，这边请，谢谢。小杰，今天真好看，哎呦，真乖。小贝谁给你梳的？爸爸刚才帮我梳的。
，小杰最喜欢的发型。乖，你来了，啊，先随便看看吧。哎，今天啊，我亲自给你露两手，好吗？好，先随便坐。小杰啊，要乖一点啊，好好陪陪小鱼阿姨啊。嗯嗯，好了，你坐吧啊。嗯，我去给你做饭。好，别客气啊。阿姨，你快坐，我们来玩拍手的游戏吧。怎么玩啊？就这样玩。哈加速啦！加速啦！嘿，加速啦！其实我们的生活挺爽的呀，阳光、沙滩，吃着卤味，喝着啤酒，爽。嗯。我也觉得不错，而且我发现你越来越入戏了。嗯，还得想广告词啊。呃，难以言传的口感，用神秘配方来体现画面。该你了。用休闲生活的品味，体现现代人休闲生活的一种方式。嗯，也不错。让休闲生活更有味，让休闲生活更加离不开绝味。怎么样？嗯，不错。我发现你越来越入戏了。嗯，哎，你说我们两个这样，边吃绝味边喝酒，会不会有点在打混啊？哪里在打混啊？我们在认真的思考，我们在头脑风暴。我觉得这个广告的最后呢，应该用一个可爱的鸭子公仔，大口的啃着绝味。生活时时刻刻有绝味。哎呀，管他用什么呢？只要这个广告能让我赚一千万就够了。来，干杯！为了一千万，干杯！拍完这广告，咱们是不是就火了？我要赚一千万！我要把妹！我要换车！干杯！我再去拿点啊！两颗广告界的新星冉冉升起啦！先生，请问这里是哪儿啊？你要去哪儿？我我要回家，可我我,我找不到回家的路了。那您家住哪儿？我家我,我也忘了。那我怎么帮你呢？不好意思啊。李叔，你在哪里啊？刚刚打到家里都没有人接。是是，你是谁啊？我是贝贝啊。哦，贝贝啊，我出来买菜啊，我本来准备回家，就就不知道怎么回家了。小玉的电话我也忘了。哦，李叔，不要担心，菜市场离家很近的，你先看看附近有什么招牌或路名，赶快告诉我，我过去接你啊。哦。啊，春春秀东路。李叔，你在那儿不要动，我现在过去接你。啊啊啊！还给我！啊，哎，好笑，凭什么还给你啊？这是我买的菜。什么？你买的？明明是我的菜。松手啊！你那么凶干嘛？我不松，我的，我的。李叔，我的。小玉啊，这个人抢我的菜，你帮帮我。什么你的菜啊？明明是我刚才，这个人他他抢我的菜呀！什么你的菜啊？明明是我的，现在在你手上。我的菜。怎么？你说，你的菜在这儿。不好意思啊，不好意思，不好意思。你看他那个糊涂的样子。
他这个样子，你们还让他上街呀？你们都不知道照看他的，真是。对不起，对不起，不好意思啊。李叔，我们回家吧。你是贝贝啊？走。今天上午，宋晨曦来找你干嘛？没什么，都是些小事儿，贝贝啊，海边之类的。楚浩，你说我是个自私的女人吗？为什么要这么说？有很多事情，我觉得我是为了别人好。可是到头来，别人不理解，倒弄得彼此很多误会。我不知道我这样做对不对，我甚至怀疑，是不是自己太自私了。我觉得，人在做很多事情的时候，出发点肯定是为对方好的，只是因为大家立场不同。如果你这叫自私，那我比你更自私。就好像我和我爸。我为了做广告，不听我爸的安排，这些年来一直在埋头做自己的事，搞得我们父子关系一团糟。这算不算自私？同样，我爸，他一心希望我回去继承他的事业，每次自说自话、擅作主张，总想替我做决定。那他算不算自私呢？有些时候，这些事情没有什么对与错。人们总会想选择自认为结果对大家都好的那个，这不叫自私，也不必愧疚。谢谢你。哎，我明明记得放在这个……哎，小玉，你刚好回来了，快帮忙一起找。找什么？李叔说他房本不见了。别找了，赶紧回屋休息吧。这这没有道理啊！明明放在抽屉里面，怎么会不见了呢？爸，您先回屋休息，我帮您找。我保证，您明天一起床，房本就摆在您面前了。爸，赶紧回屋休息吧。啊，来来来，快！你你一定要找到啊！啊，好，快找啊！这是怎么回事啊？明明就就就放在那个地方的。叫我们找啊！是我爸打电话叫你们来的吗？李叔，他买菜的时候迷路了，是我们送他回来的。迷路？他怎么会迷路？我今天打电话给李叔，他说他不知道自己在哪，而且我忘了回家的路。我跟陈曦就赶快过去找他，发现他就在平常买菜的路上啊。我不懂，他每天都走那条路，怎么还会迷路啊？李，李叔叔，这个可能是老年痴呆的症状。大夫，我告诉你，我现在身体非常舒服，舒服的很，你不用费心了。我自己有没有病，我知道。哎，这样吧，李叔，嗯，你看这病我们也看得差不多了，嗯，要不让小玉留下来开点药，咱们出去等，好吗？好吧，啊，那我出去了，谢谢啊。走，李叔，这边，咱们就坐这儿等他。医生，这到底是怎么回事啊？根据目前的状况呢，我们可以判断，你父亲得的是阿兹海默症，也就是人们通常说的老年性痴呆。这怎么可能啊！我
我爸之前还好好的，怎么突然……啊，你先别着急。呃，近些年来这种病呢，在老年人当中发病率是很高的。具体的说，您父亲是刚刚发病，这种病在初发期呢，容易失去记忆，想不起来。虽然是暂时性的失去记忆，但是他有可能会出现这种反应迟钝，或者注意力不集中的症状。你要做好心理准备啊。大夫，这个这个怎么治啊？啊，这个呢，我会给您父亲开些药，呃，这个有助于减轻病人的症状，而且延缓这个病情的发展。但是这个病目前医学界还没有特效药，所以你们家人还是要多多的关心他。平时呢，多陪他聊聊天、散散步，在他睡觉的地方摆一些他记忆深刻的东西，比方说老照片，或者全家福，就是类似这样的东西。这个有助于改善病人的记忆力，增强这个观察力。总之呢，就是你们要多多的关心他，对病人要有耐心和爱心。谢谢。啊，不客气。大夫怎么说？没事吧？没事儿，大夫说回去休息一下就好了。哎呀，对啊，我早跟你们说没事。哎，对，医生开什么药？你千万不要在医院拿药啊！医院的药贵得要命。明天拿这个处方到我们小区的那个医疗站去，那儿便宜多了。嗯，别说我小区啊，还是要省一点吧。啊，小区好，小区好，多算计算计，你那么精不会有事的。你干嘛？你眼睛怎么了？喂，都已经没事了，我们还在医院干嘛？回去慢慢聊。嗯，对，回去吧。心了，阿兹海默症终归是不会危及到生命的。你说他身体本来就好，今后只要你们多陪陪他，再加上积极的治疗，病情肯定是可以得到控制的。好了，以后不管是家里还是工作上的事情，我都会尽力帮你。我想辞职，在家照顾我爸。可李叔现在看病花费也很大，你辞职了，收入从哪儿来啊？我也没想那么多，我就想在有限的时间内多陪陪我爸。你还记得你第一个案子是怎么做的吗？你说健康水的案子吗？那个时候，你还没有进公司，整个案子都是在家里做的，也完成的很好啊。我觉得将来你也可以这样，在家里做兼职，接案子做创意，然后我针对单个项目给你结账，哎，没准算下来，这样你的收入还能比现在更高呢。老板。谢谢，谢谢光临啊，再来啊！哎，像你们刚才那么说，李明玉也太惨了吧？你看，他得上班赚钱吧？那么谁照顾李叔？万一他下回再走丢了，说不定谁的电话也响不起来了。要不然这样，给他弄块牌子，上面写上家庭地址和联系电话，就像别人养的小狗一样。哎，你不要把话讲太过分了。啊、对不起。我一时口快，说错了。哎，晨曦，你记不记得那个小薇？就以前总泡妞，两年前辞职那个。嗯，她怎么了？前两天苏比在超市碰到她了。她在买成人纸尿裤，后来一问才知道，她妈妈得了老年痴呆症，所以才辞职回家的。她这两年来什么事儿都不干，就在家吃老板。你别看她以前每天泡妞啊
，现在别说泡妞了，别人给他介绍对象，女孩一听撒腿就跑。哎，他现在已经放弃了，他说还是不要连累别人比较好。嗯，是那些女孩配不上他，好不好？哎，贝贝，是你太善良，像一般的女孩听到这样的情况，谁不跑？老板，我要做冲浪板。哎，你要长的短的？长的，来这边。事情，我想问问你。你问吧。那天你跟我说了那些话之后，我真的很不明白。但是现在我好像理解你了。如果换做是我，我也会那么做。李叔生病，你的心情肯定很不好。未来的事。你动摇了，这很正常。我当时误会你了，对不起。我不应该说那种话。我不是因为我爸，我是因为你，因为你的梦想，因为你的未来才说那些话。未来的事情谁也不知道，但是李叔现在生病了，需要人照顾。我知道你工作忙，我会帮你照顾李叔的。带着他一起去散步。我的意思是说，不管我和你在不在一起，不管将来会发生什么事情，我都会陪在你的身边，陪着你一起面对未来的一切。你懂我意思吗？我不要你做这些，我就是不想让你做这些。放在实现你的梦想上，别浪费在我这，我不值得你这样。我不是在跟你商量，而是告诉你，我决定这样做。当初你照顾我的，现在换我来照顾李叔。就算是回报你的恩情吧，以后不管任何时候、任何事情，你随时给我打电话。我随时到。你别这样行。你这样只会再次证明我会拖累你。能为自己喜欢的人付出，我很开心。爸，您回来了。哎，在忙什么啊？啊，一点工作上的事儿。你先上楼歇着吧，有什么事儿叫我、嗯。哎，小山回来了。啊，爸。啊。我有事儿想跟小玉商量。嗯，好吧，那你你们俩聊，我上去了。啊，小玉，小玉。你姐夫最近情况很不好，他创业是真的需要钱。这份同意书，咱让爸签了吧。我知道你肯定会生气，你想骂就骂吧。我今天就是来挨骂的。你想分一半财产没关系。只是过了今天，咱们谁都别再为这事吵了。姐，爸生病了。爸这两天为了给你们俩找房本，把家里上上下下都翻遍了。他，他就连上街买个菜。都会迷路。
怎么会这样？带爸去看医生了吗？医生怎么说？医生说爸得了阿兹海默症。在你那儿，你看，我这记性越来越差了。好吧，没事了。